Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Buenas Tardes Nicaragua? Bienvenidos a la edición de hoy, miércoles 29 de abril del año 2020. Por supuesto, a todos ustedes, mis respetos, mi cariño, para los que nos sintonizan, nos ven, nos comparten en todo el territorio nacional de Nicaragua y ahora mucho más a través de las redes sociales. También a mis hermanos de Canadá, de Panamá, de Costa Rica, de España y de Estados Unidos. Bienvenidos también a los que nos ven, a los que nos ven allá en Oceanía, en Australia. Un abrazo para todos. Yo soy Santiago Aburto. Bienvenidos a Buenas Tardes Nicaragua, que además se retransmite en diferido después que terminamos este programa. Lo subimos a mi canal de YouTube, donde somos una familia grande. Vamos creciendo, más de 5100 suscriptores. Vaya, suscríbase y pinchele la campanita para que también le avise cuando subamos este u otros eh, videos de Buenas Tardes Nicaragua, desde Nicaragua, con su servidor Santiago Aburto. También nos puede ver en Radio Vandálica, Radio La Ley y La Tranquera Radio en diferido en las redes sociales. Quiero agradecer a la familia Solórzano Chaverri y a María Auxiliadora, ahí en Miami. Muchas gracias a todos ustedes. Nuevos datos sugieren que los pacientes con virus eh, del coronavirus o COVID-19 que están en estado grave, que tomaron la medicina Rendecivir por vía intravenosa, podrían recuperarse más rápido que los pacientes que no tomaron, dijo el día de hoy el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Ponga nota a esta eh, información que le estoy dando porque viene de los Estados Unidos y es alentador. Es una noticia que por supuesto me alegra a mí y debería de alegrar a todos a nivel mundial. Y es que este producto que es israelí... Eh, que primeramente lo había anunciado que había hecho subir la bolsa de valores y las acciones, porque cotiza en la bolsa de valores la empresa Gilead de, Gilead de eh, Galilea en el Estado de Israel, pues hoy Estados Unidos, hoy, hace momentos, confirmó los resultados positivos del estudio con Rendecivir y planea autorizar su uso de emergencia para tratar el coronavirus. Quiero aclarar que no es ninguna vacuna, simplemente que este producto Rendecivir, que es tratado para otras infecciones respiratorias como el SARS, es importante que usted sepa que con este producto salen de eh, un nivel de complicaciones aquellas personas que tienen el coronavirus y que se reponen más rápidamente. No lo están catalogando como vacuna, ni como la cura, pero que es un medicamento que ya ha estado probado, que ya ha sido probado, y repito, ¿quién está informando de este acontecimiento? Estamos hablando del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. ¿Qué dijo? Los datos muestran que Rendecivir tiene un efecto claro, significativo, y positivo al disminuir el tiempo de recuperación de los pacientes que están con coronavirus. ¿Quién lo dijo? Nada más y nada menos que el doctor Fauci, o Fauci, el que pone siempre a Donald Trump en sus conferencias de prensa y que él es el virólogo, el encargado a nivel nacional del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. En pocas palabras, es el primer producto, escuche, que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y que el mismo doctor Fauci está por lanzar, aprobar y que se utilice, y se utilice en todos eh, los hospitales y por supuesto allá los estados y las ciudades que quieran obtener ese producto israelí. Bendito sea Dios. Porque aunque no es una vacuna contra el coronavirus, saca del nivel 
de, de cuidados intensivos a los que están graves con este producto y los recupera. Así da tiempo, según mi poca iluminación médica, esto da tiempo para que en septiembre, a más tardar, cuidado antes, se pueda decir ya hay una vacuna contra el coronavirus. La pregunta que todo el mundo se está haciendo a nivel mundial es si esa vacuna será solamente por la temporada o este virus tratará de mutar y cada año tendríamos que estar buscando otra vacuna. Como dice mi amigo Leonardo Morales, que se ha perdido por, por tanto tiempo, es que él tiene reales y él puede darse ese lujo, él decía un problema a la vez y tenía razón no creo que sea de él porque no es tan iluminado pero decía un problema un problema a la vez eh, eh, compongamos eh, solucionemos un problema a la vez por el momento está este producto Rendecivir que recupera a la gente que está en peor estado segundo se busca una vacuna y si esa vacuna eh, no es del todo eh, definitiva, pues habrá otro momento para una segunda oportunidad. Pero vamos bien con esta noticia que nos llega desde Estados Unidos y del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y de la voz de este eh, encargado de los Estados Unidos, el señor, el doctor Fauci. Así es que les paso esa noticia porque... De verdad, hay mucha gente muriendo por culpa de este coronavirus y no necesitamos ver más familias desunidas, más seres queridos que se nos adelanten en esta vida. Lo que el Partido Comunista de China hizo es no prevenir que el coronavirus se expandiera por todo el mundo. Son responsables de la propagación y Estados Unidos debe llevarlos ante la justicia. ¿Quién dijo esto? Hoy lo dijo y lo sostuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos, ex, ex director de la Central de Inteligencia Norteamericana, Mike Pompeo. Más claro que lo que está diciendo Mike Pompeo no existe. También el secretario de Estado denunció el día de hoy miércoles las conexiones entre el régimen de Nicolás Maduro y la República Islámica de Irán, después de eh, la revelación que hiciera el diario ABC de España de que un avión de la aerolínea de Teherán estaba haciendo vuelos directos de Irán hacia Caracas, Venezuela. Según Mike Pompeo, en las pasadas semanas, múltiples vuelos de la aerolínea Mahan han transportado una cantidad desconocida de material al régimen de Nicolás Maduro. Según publicó el domingo ABC, en total 16 vuelos de esa línea han estado yendo y viniendo de Caracas a Teherán. Son tal para cual, ha dicho Pompeo en referencia al régimen de Maduro y de los ayatolá en Irán. Esta es la misma aerolínea que Irán empleó para transportar milicianos y armas en Oriente Próximo, añadió el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos. Y la pregunta que usted y yo nos hacemos es, ¿y qué esperan? Con toda esa información, con todos los datos, con todas las pruebas, con toda la inteligencia de los Estados Unidos para actuar. Demasiada diplomacia. Demasiado papel y conferencias de prensa eh, se ha gastado demasiados años en otra información esta viene de Caracas Nicolás Maduro después de estar tanto tiempo diciendo que no necesita ayuda humanitaria, que no necesita la Cruz Roja, que no necesita los europeos, que no necesita los gringos, está pidiendo ayuda desesperada al mundo para asistencia en plena pandemia del coronavirus que se aparte y que permita que la oposición que es la verdadera 
eh, gente que quiere a su pueblo, Venezuela, haga ese trabajo. En carrera, varios países del mundo estarían apoyando al pueblo venezolano. Estando Nicolás Maduro es igual como que esté Daniel Ortega en el poder. Muy difícil que alguien les derriale, les crea, después de todo lo que ha vivido Nicaragua. Y bueno, con la muerte de un paciente de, en, en el barrio Costa Rica, todo el barrio está eh, alarmado, esto es en Nicaragua. Definitivamente se ha tratado de esconder la pandemia, se ha tratado de minimizar la pandemia. La sorpresa de nosotros fue lo de anoche. Fidel Moreno con una cuadrilla de unos 50 trabajadores, han de ser los rotonderos o los recoge basura o los paramilitares que ha utilizado con bombas como que se iban a matar zancudos. Me imagino que le van a echar algún líquido especial, lejía o cloro o algo que mate el coronavirus. En los hospitales, a la orilla de los hospitales y también en todos los mercados. Se nos informó el día de ayer que por lo menos dos dueños de tramos en el mercado o en dos mercados fallecieron de un ataque al corazón. La gente no está yendo de la misma manera a los mercados. Aparte de la insalubridad, aparte de los impuestos que pagan los dueños de los tramos eh, y diario, que existe intrama y que existe un montón de trabajadores, no limpian los mercados. Realmente los mercados de Nicaragua son parecidos a los chiqueros. Y esto no es una exagerar, una exagerar o una exageración. Son raros los tramos que están limpios y especialmente aquellos que venden queso, que venden comida, que venden... Tienen que limpiarlos porque la hediondez de los mercados de Nicaragua es definitivamente chancha, como nosotros decimos en Nicaragua, cochina, pero cochina todavía es un piropo, chancha. Ojalá que funcione de algo, más vale tarde que nunca. Y no me puedo cerrar yo a decir, ¿sabe qué? No hagan ese trabajo, ojalá que lo hagan bien. Sin embargo, un asterisco, sin embargo, si lo veo desde el punto de vista que va a beneficiar a mucha gente y se va a morir, y si no se va a morir mucha gente, pues gracias al Señor que los ha alumbrado. Por otra parte, ¿cómo vas a mandar vos a 50 personas a los mercados, ahí donde está o donde sobrevive el virus, sin guantes, sin mascarillas, sin trajes de protección a desinfectar? Pueden desinfectar, pero se van a enfermar ellos. Yo no sé cuánto estarán cobrando, si 200 pesos que cobran como cuando van a la rotonda, pero por lo menos deberían exigir, hombre, eh, indumentaria correcta. Si es que, bueno, ni en los hospitales. Ahí estaban desde ayer eh, amenazando 20 eh, trabajadores del hospital Monte España y hay otros trabajadores de varios hospitales que ya no van a trabajar, se han quedado en casa. Unos con la excusa de estar enfermos, otros que tienen una emergencia y otros definitivamente que ya no están regresando a trabajar. Y eso, por una parte es positiva, porque manda un mensaje al régimen de Daniel Ortega y manda un mensaje al, 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 al sindicato que no sirve para nada de Fed Salud, solo para, para la política y para sacarle reales, pero sobre todo preocupa porque si se va la gente que va a atenderlo a usted, a mí o a cualquiera, ojalá que no, verdad que no, a usted no lo atienda ni a mí, pero si, ¿cómo se van a quedar los hospitales sin personal eh, capacitado? ¿Quién va a cuidar a los enfermos? ¿Quién va a atender a las familias que lleguen, a los niños? Es difícil, pero es lo que está aconteciendo en Nicaragua. También hoy sacaron a todo mamón, a toda carrera, por la parte trasera, a la persona que murió en el Hospital España y lo fueron a enterrar directamente al cementerio. No le entregaron el cuerpo eh, a sus familiares, 
Simplemente se lo llevaron y hasta ahí no más. Yo quiero decir que si el mismo Ministerio de Salud y el mismo hospital entrega o mete el cuerpo en un féretro sellado que esté bien resguardado para que no contamine ¿por qué no entregar ese féretro a los familiares? para que por lo menos vean el féretro y ellos mismos lo vayan a enterrar digo si no está muriendo por coronavirus según ellos ¿Por qué no le entregan el cuerpo a los familiares? ¿Por qué salen escondidos? ¿Por qué lo van, lo sacan de la, de, la, de la morgue o del hospital, lo llevan directamente al cementerio? ¿Por qué no dicen de que muere? Y ahí se vienen muchas preguntas. Por ejemplo, en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, con nombre y apellido lo doy, explicó que hasta que no se realicen estudios clínicos necesarios, toda persona que tiene neumonía atípica se considera como una persona que tiene el coronavirus. ¡Ojo! Para los del Ministerio de Salud, para los EPC, para el gobierno, para todos los que han ocultado información y esconden información y son apañadores de la contaminación en Nicaragua. Miren lo que está diciendo el subsecretario de Salud del de gobierno de México. Hasta que no se realicen estudios clínicos necesarios, toda neumonía la consideramos como coronavirus. Ahora, hoy en el hospital, hoy en la mañana, Hospital España también, Monte España está en Managua, este Hospital España está en Chinandega, sacaron a toda la gente que iba a acompañar a los enfermos, supuestamente porque ahí se dio un caso de coronavirus, sacaron a todo el personal y no le permitieron estar en la sala de esperas. Se armó el alboroto. Está bien que cuiden a la gente. Pero también que informen. Imagínese usted. Solo que se le pase por la cabeza. Usted lleve a su hijo o a su hija. A su papá, a su mamá, a su esposo o a su esposa. Porque se siente mal. Y de repente la saquen, empujones y no le dan ninguna explicación, sino que espere afuera. Y dejan solo a su esposa, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a su mamá, a su papá, con los médicos de Nicaragua. ¿Qué pensará? ¿Qué hará usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría usted? Y por un lado que le veo positivo, tarde pero más vale tarde que nunca, lo que hicieron en Managua con andar fumigando y no sé qué están echando. Hombre, sale Fidel Moreno haciendo eso. Luego el día de hoy Rosario Murillo diciendo que hay que usar mascarillas, que hay que lavarse las manos, por primera vez mencionando el aislamiento social o físico. Por primera vez, después de 42 días, desde que se escuchó el primer caso de coronavirus en Nicaragua, porque esta gente no es ignorante, esta gente sabe lo que está haciendo. Nadie en su sano juicio va a creer que el personal del Ministerio de Salud o los que trabajan en la presidencia ficticia, robada, escondida, inconstitucional, como usted le quiera llamar, y todos esos epítetos están muy bien. ¿eh? Todo lo que he dicho. No van a saber realmente lo que pasa en el mundo con la pandemia del coronavirus. Por favor, eso es como querer insultar la inteligencia del nicaragüense y del pueblo. Está bien que estén diciendo eso, 
Pero por otra parte, fíjese usted, hoy casualmente nos mandan imágenes de Bluefield, donde la alcaldía sandinista está montando tarimas, está poniendo una feria, está poniendo música e invita a la gente a ir a disfrutar de las fiestas en Bluefield, la cabecera departamental de la región autónoma del Atlántico Sur. Analice por un momento. Primero, que era una simple gripe, que eso le daba solo a los burgueses, que en Nicaragua, por el calor y porque la Chayo lo dice, aquí nadie se va a contaminar. Luego, el montón de desplomes. Entre antier, ayer y hoy, un montón de hospitales atendiendo a gente con síntomas de coronavirus. Tenemos alrededor de 100 muertes por eh, neumonía atípica en los hospitales de Nicaragua en pleno verano. Y luego dio cuenta uno y, y, y es que cómo vas a callar a la población los trabajadores vecinos familiares lo que pasó en el aeropuerto en la coca cola en el monte españa en el alemán nicaragüense en el militar en el bautista en los barrios en el barrio costa rica en el barrio Sebaco, en chindega en león en, en masaya El doctor Borgen, por ejemplo, José Borgen de la Unidad Médica Nicaragüense, dice que hay casos positivos del de coronavirus en el Hospital Manolo Morales, en el Fernando Vélez Pais y en el Hospital Sumédico, que tampoco han sido eh, informados a la población por parte de ese comunicado escueto, simple, sin cabeza, ni cuerpo, ni pie que mandan a este señor Sáenz a decirlo. Pero bueno, repito, menos mal que al menos, aunque no se le cree, porque una cosa dice Rosario Murillo y en Bluefield están en fiesta. Una cosa dice Rosario Murillo y en otros municipios andan celebrando fiestas patronales ficticias. Ficticias porque la Iglesia Católica ha dicho que hay que quedarse en casa evitar las aglomeraciones de gente y tomar todas las medidas necesarias para cuidarse del coronavirus. Sin embargo, y lo decía el día de ayer, esto, hombre, suena como que a demasiada maldad. ¿no? Y aunque los malos y la gente perversa también se muere, pues uno pensará que están actuando con, con la cabeza. La pregunta que usted se hace y la que yo me hago es si esta gente sabe, porque son inteligentes para lo malo, sabe que el coronavirus mata, que se propaga rápidamente, que no hay una cura, una vacuna, que apenas está viendo los destellos por rendecibir este producto israelí y que lo, con lo que podría salir en septiembre de una vacuna. Es más, Estados Unidos, se me olvidaba mencionarles, acaba de anunciar que tiene eh, ya preparado un plan para que a finales de año, entre septiembre y diciembre, tenga alrededor de 100 millones de vacunas listas para ser distribuidas e inyectadas en Estados Unidos. Si todo sale bien, en septiembre sale la, 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 la vacuna, la cura, y de septiembre a diciembre todo el mundo vacunado en Estados Unidos. No sé cuándo vendrá Nicaragua, no sé cuánto... ¿Cuándo llegará? Ahí es donde está usted, en Panamá, en Costa Rica, en Canadá, en España. Eh, pero Estados Unidos eso está anunciando. Lo que le quería decir es que la pregunta que nos hemos hecho es ¿Por qué se ha permitido esto? Hay varias hipótesis. Y ustedes les agradezco que me escriban pues y me manden sus hipótesis. Una de ellas que me pareció eh, que tiene lógica es, es una que dice, o Santiago, son tan perversos y tan malvados que esperan que el coronavirus, que la desgracia infecte a miles de nicaragüenses y que se convierta en una tragedia nacional y que esta tragedia nacional sea aprovechada 
para suspender las elecciones presidenciales el próximo año. Ellos quieren que esta pandemia dure todo este año. Una tandanada de muertos, como dicen en mi pueblo. Que siga el próximo año. Ellos están esperando que no haya cura, que no haya vacuna. Para que se cree la excusa de que ante una pandemia y una tragedia nacional y una emergencia nacional, no estamos en tiempo para hablar de reformas electorales, de elecciones y por ende suspender o posponer las elecciones que el próximo año deben de ser. Esa es una hipótesis que tiene lógica si pensamos que hay demasiada perversidad en esta gente que cree que todos los nicaragüenses nos vamos a morir y que solo los sandinistas van a, 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 a sobrevivir y que esto no los va a afectar a ellos, solo a nosotros. Otra versión, eh, no versión, esto que se está supuestamente cocinando, pero esta noticia no es nueva. Desde el año 2008 la escuché, desde el 2008. Pero vuelven en los corredores de la Asamblea Nacional a escucharse de posibles pláticas para una reforma no electoral, sino constitucional. ¿Qué plantearía el fin del sistema presidencialista a un parlamentarista? O sea, eliminar la figura de presidente de la República y crear la figura del primer ministro de la República. ¿Y quiénes escogerían a este primer ministro? No sería usted ni yo ni el pueblo, serían los diputados de la Asamblea Nacional. Claro, en la mente perversa de los robavotos, es más fácil robarse 17 elecciones. Estamos hablando de los 16 departamentos, más las regiones autónomas, 18 elecciones y la nacional serían 19, porque así escogerían, robarían y negociarían diputados, que serían los diputados los que van a escoger al primer ministro, eliminando la figura del presidente que le escoge usted y le escojo yo. Repito, es mejor robarse 18 elecciones que robarse una sola, porque todos los ojos estarían en una sola. En los departamentos ya sabemos cómo roban votos los del Frente Sandinista. Ya sabemos todas las artimañas. Ya estamos eh, quemados con leche. Ya el que se deja robar es porque se deja robar. Pero ya aquí todos sabemos cómo se puede manejar. Así es que eso eh, se está hablando en los corredores de la Asamblea Nacional. Todo buscando cómo quedarse en el, en el poder y perpetuarse en el poder. Porque Daniel sabe... Los sandinistas saben que si aquí en Nicaragua hay reformas electorales, hay cambios de magistrados, hay condiciones y garantías para unas elecciones libres y transparentes, van a quedar pisoteados por la población y el voto. No tienen ni más ni la más mi, el más mínimo chance de ganar. Claro, van a tratar por todos los medios, o tratarían, si acaso llegáramos a ese punto. Pero él sabe que unas elecciones, o ellos saben, los sandinistas saben, incluso los sapos que me están viendo en este momento, saben que no tienen ninguna posibilidad de ganar si aquí hay elecciones libres, transparentes, secretas y observadas. Ellos lo saben muy bien. Pero, como no le conviene ese escenario a Daniel Ortega, o utiliza esta pandemia y permite miles de infectados y miles de muertos para posponer las elecciones o para eliminar las elecciones y quedarse en el poder por emergencia nacional, o busca sus socios políticos, que siempre los hay, los que se venden, los que se arrastran, los que aceptan prebenda, los que les vale el pueblo, les vale todo el mundo con tal de estar ellos bien, con poder y con reales. Va a encontrarse políticos. No nos vayamos largo. ¿Qué 
¿Usted ha, ha sentido o ha eh, experimentado que nosotros tenemos una oposición de verdad que golpea la mesa y que sus escritos, sus denuncias realmente golpean a Daniel Ortega y al Frente Sandinista? Si piensa igual que yo, no. Entonces, están acomodados, están tranquilos, se ha pasmado todo. Bueno, tal vez porque yo soy panadero, pues ese es el oficio que mi padre me enseñó, del cual no me avergüenzo y que puedo trabajar en cualquier parte del mundo, ganarme la vida como panadero. Y le doy gracias a mi padre, primero a Dios y luego a mi padre. Entonces, nosotros, si metíamos el pan muy tarde, se pasmaba el pan. Porque el horno se enfría y hay diferentes tipos de pan que tenés que meterlo con horno caliente y otro con horno frío. Entonces nosotros decíamos siempre, ve, se te pasmó el pan. Así están muchos o muchas figuras opositoras que se pasmaron. Empezaron bien. La levadura funcionó, levantaron, se dieron a conocer. Y después se quedaron ahí y se les bajó la levadura y se pasmaron, se endurecieron, no sirvieron. Y se quedaron en el camino. Ruego a Dios que nos mande líderes, nos mande gente comprometida con Nicaragua, gente nueva, o gente que verdaderamente quiera poner el pecho en nombre de todo este pueblo que está ávido de cambio, de libertad, de paz, de democracia y sobre todo de justicia. Yo soy Santiago Aburto. Antes de irme, me informaron el día eh, anoche, casualmente me informaron que el comisionado de Tipitapa, uno de los que estaba siendo señalado de ser este paramilitar, falleció. Estamos hablando, dice, este señor fue paramilitar eh, en Tipitapa y Masaya. Eh, murió y don Santiago, menciónelo por favor en el programa, se trata del excomisionado El Chele Malespín. No lo conozco, pero bueno, me están mandando la información que fue uno de los paramilitares en Tipitapa y Masaya y que eh, ya está dándole cuentas a Dios, al Creador. Gracias a todos ustedes, amigos. Nos reencontramos mañana en punto de las 5 de la tarde, si Dios me presta vida y me regala un poquito de salud. Agradeciendo también ese granito de arena que usted nos colabora. Por favor, esto que digo no es para ningún sapo, ni para ningún sandinista que les, en, que les entre a la cabeza. Prefiero solicitar colaboración de gente como yo, que no dependemos del Frente Sandinista, que no le debemos favores al Frente Sandinista, ni jamás seremos sandinistas. Así que gracias por la colaboración, poner su granito de arena, no importa lo que valga un café, una soda, ¿eh? un ice cream, una hamburguesa, lo que vale una pizza, si puede eh, colaborar con un granito de arena, más que agradecidos. Que Dios los bendiga y les multiplique. La cuenta es paypal.me, buenas tardes Nica. En cualquier parte que usan Paypal, eh, pueden hacerlo. Paypal en español, Paypal en, en Paypal, perdón, Paypal, así se dice en inglés, pero en español es... Paypal, para que lo escriban y lo puedan buscar correctamente. Gracias a todos, bendiciones, hasta mañana. Yo soy Santiago Aburto, buenas tardes Nicaragua. Thank you.